안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 1997년 말 그때 한국 경제가 완전 망해가지고 IMF의 구제금융을 받았어야 됐었어요 이게 IMF가 뭐냐면 은 국제통화기금인데 한마디로 국제사채업자라고 보시면 돼요 내가 IMF로부터 돈을 빌리면 은 IMF는 돈을 빌려주는 대신에 그 나라의 재정정책을 쥐락펴락할 수 있는 그런 권한을 가지게 돼요 이때 IMF는 한국에 긴축재정을 요구했습니다 긴축재정은 국가 예산을 최대한 허리디 졸라매고 쓰라는 거예요 당연히 국방비는 동결될 수밖에 없었죠 근데 IMF 직전에 우리나라는 경제적으로 고속성장을 하고 있었고 강릉 무장공비 사건 그리고 일본과의 마찰 증대 때문에 1996년부터 2002년까지 연평균 12.4%의 막대한 수량의 국방비를 증액해주려고 했고 70조원이라는 엄청난 예산을 들여가지고 무기를 구매해 오려고 했었다고 근데 이게 다 IMF로 말아먹힌 거예요 지금부터 그때 도입되었다면 은 한국군에 지금 엄청난 도움이 되었을 무기들 딱 10가지만 소개해드리도록 하겠습니다 첫 번째 KF-15입니다 원래 우리나라 공군은 쌍발 대형급 전투기를 원했어요 그래서 F-15를 사오기로 했었는데 국내 항공산업을 육성하기 위해서 이 F-15를 면허 생산으로 도입하려고 했었습니다. 그것도 무려 120대나 말이죠. 아마 이렇게 되었다면 F-15K가 아니라 KF-15가 되었겠죠. 도입 계획은 60 플러스 60 계획으로 2000년대 중반까지 60대를 생산하고 2000년대 후반부터 2011년까지 KF-15의 개량형을 60대를 추가 생산해가지고 120대를 완편하려는 계획이었어요. 그러나 전면 연기가 되었고 2000년대에 다시 경제가 어느 정도 살아나면서 계획이 살아나긴 했는데 수량은 40 플러스 20대로 줄었고 예산은 라이센스 생산은 고사하고 직도입도 간신히 할 정도로 줄어들었습니다. 결국 F-15K 60대를 사오는 걸로 끝나게 되죠. 참고로 하이급 전투기 120대를 사오려고 공군이 가진 노력을 다했는데요. F-35 20대가 추가적으로 들어오는 2030년대에 들어서 간신히 이 120대의 하이급 전투기를 맞출 수 있다 보니까 30년 만에 드디어 공군의 수건이 이루어지는 셈입니다. 만약 KF-15가 성사되었다면 지금쯤 4세대 전투기로만 400대 이상 보유한 일본의 항공자위대가 부럽지 않은 엄청난 공군이 되었을 겁니다. 두 번째는 패트 패트리어트 3입니다. 100억 달러라는 막대한 돈을 들여가지고 당시 고고도 방공망을 책임지고 있던 나이키 어큘리스를 대체하는 사업을 진행했는데요. 그것이 바로 샘 맥스 사업입니다. 당시 도입된 상에 오른 패트리어트 미사일은 16개 포대로 도입하려고 했었고요. 이 정도면 은 미국, 일본에 이어서 패트리어트를 세계에서 세 번째로 많이 가지고 있는 그런 나라가 될 뻔했죠. 그리고 2000년대 초반에 나이키 어큘리스 미사일은 진작에 치워버리려고 했고요. 그러나 IAF가 터지고 샘 맥스 사업은 취소가 됩니다. 다시 경제가 살아난 다음에 어느 정도 예산이 확보가 되었는데 이마저도 기존의 10% 분의 1밖에 확보를 하지 못해가지고 결국 고길로부터 중고 패트리어트 8개 포대를 사온 걸로 사업이 끝나게 돼요. 굉장히 초라하죠. 이 패트리어트 포대들은 중고로 사와가지고 유지보수 부품들이 단종이 되는 경우가 있어가지고 현재 유지보수에 많은 어려움을 겪고 있다고 합니다. 개량도 안돼 있어가지고 패트리어트 3를 쓰기 위해서 지속적으로 돈을 투자해가지고 개량을 해줘야 됐었고 만약 이때 16개 포대의 패트리어트를 도입했으면 은 2010년대까지 나이키 어킬리스를 굴리는 그런 대참사는 벌어지지 않았을 거고 지금 우리나라가 탄도탄으로부터 약간은 더 안전해졌을 겁니다. 세 번째는 충무공 이순신급입니다. 해군은 대양해군 프로젝트를 진행하면서 5천 톤 구축함 12척을 기획하게 됩니다. 전기형 6척, 후기형 6척으로 기획했고요. 전기형 6척은 범용 구축함의 스펙을 목표로 했어요. 딱 계함방공 미사일인 시스페로 미사일 장비하고 VLS에서 발사하는 아스로 대잠 로켓을 장비하려고 했었죠. 그리고 후기형은 이지스나 A8 레이더를 장비해가지고 함대 방공함 역할을 부여하려고 했습니다. 당연히 SM2 장거리 함대 방공 미사일을 장비하려고 했었죠. 그러나 IAF로 인해서 건조 수량이 반토막이 다 버렸습니다. 이걸 어떻게 하자다가 결국은 구색 맞춤이라도 해야 돼 전기형 이순신급 세팅에다가 후기형 에쓸 SM2 함대방공 미사일만 뜯어다가 정착하는 그런 괴랄한 함대방공함이 등장하게 되었습니다 이렇게 이순신급은 대공전 시스템은 범용 구축함 중에서도 좀 떨어지는 편인데 이상하게 미사일만 함대방공용을 쓰고 있는 일명 고자 방공함으로써 전 세계의 비웃음거리가 되었죠 그리고 이순신급 12척 건조라는 거는 KDDX가 이순신급의 연장선으로써 6척이 건조되기로 했으니까 2030년에 가서야 드디어 IF 이전에 목표했던 걸 갖다가 다 채운다고 보시면 됩니다. 네 번째는 P3C 대잠초기기입니다. 1990년대 당시 우리나라는 날가 빠진 서른한대의 S2 대잠초기기를 사용하고 있었거든요. 이게 뭐냐면 은미 해군에서 쓰고 있던 중고 초기기를 사와가지고 우리가 쓰고 있던 거예요. 그렇기 때문에 신형 초기기가 필요했는데 당시 미국이 쓰고 있던 P3C 대잠초기기를 사오고 싶어 했지만 문제는 P3C가 단종됐거든. 어떻게 할까 하다가 진짜로 너무 가지고 싶어가지고 닫힌 생산 라인을 막대한 돈을 추가로 주고 열었던 거죠. 생산 라인이 강제로 다시 되살아나는 거잖아. 생산 라인 다시 닫기에는 너무 아까운 거지 추가 비용들이 수량도 8대로 너무 부족하겠다 8대를 추가로 사오자는 그런 계획이 세워졌는데요 IAF가 터졌네 IAF가 터지고 한국 해군이 추가 주문을 못하니까 생산 라인은 유지를 할 수가 없었죠 결국 IAF가 끝나고 다시 우리나라 경제가 살아나가지고 8대의 P3C를 추가로 사오려고 하니까 생산 라인이 닫혀버렸네 그래서 결국은 어쩔 수 없이 8대의 P3B형을 사막에서 데려와가지고 닦고 조이고 기름칠하고 다시 재생한 다음에 개조해서 P3CK로 만들어서 쓰는 수밖에 없었죠 그래서 간신히 16대 체계를 마련했던 거고 
있었고요. 먼저 도입됐던 여덟 때는 우리나라의 삼면의 바다를 커버하느라 엄청나게 혹사를 당해야 됐었고요. 만약 이때 열여섯 대 대장초 계기를 도입했으면은 대장망이 상당히 촘촘했었겠죠. 그렇다면은 천안함 사건으로 인해서 사십육 명의 장병들이 죽는 일은 어쩌면 벌어지지 않았을 수도 있습니다. 다섯 번째는 전자전기입니다. 공군은 천구백구십 년대부터 북한의 방공망을 제압할 수 있는 전자전기를 너무나도 가지고 싶어했어요. 그래서 여기저기 가격을 물어보고 다녔는데 전자전기라는 것 자체가 전략무기거든 사실은 함부로 팔려는 나라도 없었을 뿐더러 판다고 해도 엄청 비싼 값에 여러 가지 다운그레이드나 제약을 두고 나서 판매를 했거든요. 대표적으로 우리나라가 사올려고 했던 기종이 토네이도 ECR이었는데 이 토네이도 ECR을 사려고 독일한테 가격을 물어보니까 대당 가격이 광개토대항급이랑 맞먹는 거야. 그래서 도무지 이건 사올 수가 없었어요. 그래서 F-16에다가 AGM-88 함 대레이더 미사일의 성능을 100% 구현해낼 수 있는 HTS 장비를 가지고 있는 F-16의 와일드 위즈령을 사가지고 쓰려고 했는데 이것도 사실 HTS 가격이 F-16 한대 값이랑 맞먹거든요. 그래서 이것도 못 도입하고 어, 뭐 어떡하지 하고 있다가 IAF를 맞이한 거예요. 이후에 전자전기의 전자도 못 꺼내고 있다가 저번에 문재인 정부 때 EA-18G 그라울러 도입을 타전하면서 다시 전자전기 도입에 물고가 터졌습니다. 그래서 총 그라울러를 20대로 도입해오려고 했는데 그라울러는 에스코트 제머거든요. 전자전 재밍도 가능하지만 적 방공망 제압이 우선적인 조금 전자전 공격기의 개념이라면 은 요즘은 또 SOJ 개념이 뜨고 있거든요. 스탠드 오프 제머. 적 방공망을 물리적으로 때려부술 수는 없지만 먼 거리에서 오랜 시간 채공하면서 더큰 체급의 기체로 더큰 출력의 재밍 전파를 때려줄 수 있는 SOJ들이 인기이기 때문에 국산 SOJ를 개발한다고 해가지고 사업이 또한번 방향이 바뀌었다가 이제는 아예 키다에서 이 사업의 효용성 자체가 없다. 결론 나와가지고 현재는 사업이 아예 좌초가 되려고 하고 있으니까 참 안타깝습니다. 여섯 번째는 아파치 공격 헬기입니다. 원래 육군은 중형 공격 헬기인 코브라 70대 대형 공격 헬기인 아파치 70대로 하이로우믹스 개념으로 운영하는 걸 되게 꿈으로 가지고 있었어요. 그래서 아파치 70대를 도입하겠다고 90년대부터 계속 가격을 타전했는데 문제는 IAF가 터져버렸다는 거지. IAF 관리 체제로부터 탈출한 뒤에는 이전만큼 많은 예산을 투입을 해줄 수가 없었어요. 수량은 절반 36대로 줄어들었고 이마저도 돈이 부족해서 신품을 사올 수가 없고 중고 아파치를 도입을 해야 됐었어요. 근데 이 중고 아파치는 조건이 너무 안 좋았어. 걸프전, 이라크, 아프간전 이런 데에서 굴려진 물건인데다가 30년치 부품을 일괄 구매해야 되고 개조까지 못하게 하니까 결국 이 문제는 미군이 신형 아파치인 AH-64E 가디언 버전을 대량 도입하게 되면서 아파치의 가격이 쭉 떡락한 거예요. 간신히 구비를 해놓게 되었습니다. 그러나 이거 예산이 너무 빡빡해가지고 이마저도 예비 부품이랑 탄약을 굉장히 적게 계약을 했고요. 롱보레 이더는 6세트밖에 도입을 못해가지고 6대1 비율로 운영을 했다 보니까 굉장히 무리가 많았죠. 다행히도 이 문제는 나중에 아파치 추가 도입을 40대 정도 할때 레이더도 추가 도입을 하고 탄약도 추가로 구매를 하면서 해소한다고 하니까 그나마 좀 다행이라고 볼수 있습니다. 일곱 번째는 조기경보기 사업입니다. 원래 한국은 80년대부터 조기경보기를 도입하고 싶어 했어요. 근데 역시 돈이 없어서 도입을 못하고 있었지. 근데 1990년대 이제 조기경보기를 사와도 될 정도의 돈이 모인 거야. 그래서 조기경보기를 사오려고 했는데 우리나라가 원하던 기종은 당시 E3 센트리라는 기종이 이었거든요. 근데 이 센트리라는 기종이 굉장히 성능은 좋았습니다. 최대 800km에서 적기를 탐지 추적할 수 있고요. 굉장히 원활한 조기 경보 관제 능력을 갖췄습니다. 그러나 E3 센트리 같은 경우는 90년대에 단종되어 버렸어요. 왜냐하면은 E3 센트리의 베이스가 된 기종인 보잉 707 자체가 단종이 되었거든. 그래서 일본 같은 경우에는 이 센트리 시스템을 어떻게 도입했냐면은 E3 센트리의 레이더 시스템 APY2 레이더죠. 이거를 대형 민항기인 보잉 767에다가 이식을 해가지고 그걸 도입한 겁니다. 문제는 가격이 두 배가량 비싸진 거예요. 그렇다고 조금 조그만한 E2를 도입하자니 E2 같은 경우에는 UHF 대역의 레이더를 사용하고 있는데 이거는 해상이나 사막 같은 상당히 평평한 지역에서는 쓸모가 있었는데요. 한국같이 산악 지형은 완전 무쓸모인 거예요. 클러터 처리가 안 돼가지고 뭐가 표적이고 뭐가 잡음인지 구분도 안 돼. 이런 문제가 있었기 때문에 E2는 사올 수도 없었어요. 그렇게 고민하고 있던 와중에 IAF가 터진 거지. 결국 사업은 15년 이상 표를 냈고 간신히 2737 피사이를 4대 도입하면서 해소되게 됩니다. 여덟 번째는 공중급이기 사업입니다. 조기영보기 사업 이랑 맞물려서 이게 진행이 되었거든요. 근데 조기 경보기의 채공 시간을 늘려주는 그런 개념뿐만 아니라 전투기들의 행동 반경과 채공 시간도 늘릴 수가 있었고 가장 중요한 거 우리나라가 제일 중요하게 여기던 게 뭐냐면 사실 전시에 전투기들을 출격해 가지고 격렬하게 공중전을 할거 아니에요. 그렇게 공중전이 격화가 되면은 간신히 기환할 연료만 남기고 그러고 기환하게 된다고. 그러면은 서로 먼저 착륙하려고 착륙 우선권을 선포하는 경우가 있어요. 그럼 착륙 순서가 꼬여 혹은 한꺼번에 너무 많이 착륙을 하려고 하다 보니까 사고가 날 수도 있어요. 아니면 아예 착륙하지 못하고 부시착하는 경우가 있을 수. 수도 있고 그럼 엄청 큰 손실이잖아 전투기 한대 날려먹는 거잖아 아니면 그 전투기를 비상 활주로에 착륙한 걸 갖다가 가지고 오려고 비행단에서 인력들을 갖다가 두 시간씩 그 미니버스 태워가지고 가서 보급해주고 그 전투기 다시 끌고 와야 되고 뭐 그런 복잡한 과정을 거쳐야 되고 그러다 보니까 이 문제를 해결하기 위해서도 공중급이가 대량으로 필요했어요 최초 소유량은 열한 대였습니다 그렇게 많이 필요했던 거예요 이런 문제를 해결하기 위해서 전시 그래서 네 대를 먼저 구매하고 순차적으로 
4대 플러스 뭐 2대 이런 식으로 쭉쭉 구매한다는 계획을 세웠는데 IF가 터져버린 거지 다행히도 2010년대 KC330 시그너스를 도입하게 되면서 어느 정도 숨통이 트였습니다 근데 공구는 이 공중급여기를 써보니까 공중급여 입문뿐만 아니라 뭐 인원수송, 물자수송 이런 데 정말 다양하게 회사처럼 쓸수 있거든 그래서 이런 엄청난 활용성을 보고 추가적으로 계속해서 도입할 가능성이 높다는 점에서 앞으로도 기대를 해볼 만하죠 아홉 번째는 비호 대량 도입입니다 30mm 쌍열포를 가지고 있는 자주대공포죠 근데 밀덕들이 이걸 비하하는 이유는 80년대 야전방공에 맞는 컨셉의 물건이거든요 근데 이게 사실 틀린 말은 아닌 게 어쩔 수가 없어요 비호는 80년대 개념으로서 훌륭한 수준의 야전방공책이었거든요 이게 근데 왜 2010년대까지 양산이 되었느냐 결국 이것도 IMF 때문이에요 비호는 1980년대부터 개발이 시작되었고 90년대 초에 이미 개발이 끝났습니다 당시 기준으로서는 굉장히 선진화된 그런 야전방공 시스템이었어요 그래서 군도 이거를 500대 이상 도입하는 걸 원했고요 근데 IMF가 터져가지고 양산이 쭉 지연돼 버린 거예요 그리고 21세기를 맞이한 거죠 비호를 개발하긴 했으니까 양산은 해야겠는데 세월이 지나서 전장 환경도 조금 변했고 교리도 조금 변했다 보니까 쓰지 말고 다른 거 개발해야 되는 거 아니냐 감론을 막 하다가 결국은 167대로 마무리되게 된 거죠 그러나 현대전에는 쓸모없을 것 같은 비호도 결국은 드론의 시대가 열리면서 효용성이 있다고 판단돼가지고 지금은 현재 차륜형 비호인 천호를 새로 개발해가지고 양산하고 있으니까 사실 그때 비호를 정상적으로 500대 이상 도입을 했으면 은 지금 따로 천호를 만들어가지고 배치할 필요는 없었지 않나 그렇게 생각하고 있습니다 마지막으로 열 번째는 K1A1 전차입니다 1990년대 초에 북한이 땡치리를 도입했다는 카더라가 쭉 돌기 시작했어요 그래서 군은 비상이 떨어졌습니다 대전차 화력을 더 증대시켜야 되는 거지 그래서 뭭 토2 토2 2에 이런 거 사오고 펜저3 사오고 난리 났었잖아요 그래서 K1 전차도 105mm 강선포에서 120mm 활강포로 업건을 하려고 했었는데 K1 전차의 차대나 포탑이나 너무 작게 확장성이 떨어지는 설계를 갖다가 채용해 가지고 120mm로 업건을 할 수가 없는 거야 그래서 우리가 별도로 개발해 가지고 만든 게 바로 K1A1 전차입니다 그냥 새로 개발했다고 보시면 돼요 K1 전차도 천대를 도입했으니까 이 K1A1 전차도 천대를 도입해 가지고 언덕도 못 올라가는 M48 전차 이거 다 치워버리려고 그랬거든요 근데 아예 IF가 터졌네. IF가 끝나고 다시 K1A1 전차 생산이 정상적으로 돌아가게 되었습니다. 근데 K1A1을 천대를 생산하려고 보니까 너무 애매해졌어. 왜? 좀 있으면 K2 전차가 나올 건데 굳이 뭐하러 구형 전차를 천대나 생산하냐는 거였죠. 결국은 그래서 K1A1은 484대로 마무리를 한 걸로 결정지어졌고 대신에 K2 전차를 780대를 생산해서 M48을 전부 다 치워버리려고 했습니다. 근데 우리나라가 전작권 환수 준비한다고 미국한테서 대화력전 임무를 그냥 받아와버린 거예요. 그럼 대화력전 임무는 뭐하는 임무예요? 저게 포병 세력을 갖다 단기간 안에 전부 다 제압을 해야 되는 임무인데 당연히 포병 장비가 우선적으로 필요하겠죠 그래서 K2 전차의 생산량은 200대로 칼을 맞아버렸고 포병 장비를 사는데 그 돈을 투자를 해야 됐었으니 2030년대에도 우리는 M48 전차를 보게 되었습니다 이렇듯 IAF가 우리 군을 하이키 구간 흉터는 오랫동안 한국군을 괴롭혔습니다 경제력 없는 국방력은 확립할 수가 없습니다 기억해둡시다 네.